আচ্ছা সো গত ক্লাসে আমরা যেগুলো পড়েছিলাম সব এইগুলো আমরা একটু ফার্স্টে করে রিক্যাপ করে নেই হ্যাঁ যে কি কি পড়েছিলাম অ্যাট ফার্স্ট ফিলোসফি আমরা তো পড়লাম যে ফিলোসফি ইজ দ্য স্টাডি অফ নলেজ তারপর আমরা কিছু মেজর টার্মস পড়লাম যেটা রিলেটেড টু ফিলোসফি এবং এটার মধ্যে কি ছিল মেটাফিজিক্স আরেকটা তারপরে ছিল এপিস্টেমোলজি অ্যান্ড দেন ছিল আমাদের এথিক্স সো মেটাফিজিক্স জিনিসটা কি ছিল মনে আছে এক্স্যাক্টলি জেনারালাইজ করে যদি আমরা বলি মেটাফিজিক্সটা হচ্ছে হোয়াট ইট ইস হ্যাঁ যে কোনো কিছু যদি আমরা কোনো একটা ইস্যু আমরা যদি জানতে চাই এটা কি তখন হচ্ছে ইট রিলেটস টু মেটাফিজিক্যাল মেটাফিজিক্যাল কোয়েশ্চেনটাই হচ্ছে এই রকম সো একটু আমরা বইয়ের কিছু জিনিস পড়ব হ্যাঁ এটা তো খুব বেসিক একটা আলোচনা ছিল গত ক্লাসে আজকে আমরা একটু দেখি অ্যাকচুয়ালি মেটাফিজিক্স জিনিসটা কি কি নিয়ে ডিল করে মেইনলি সো ফার্স্টেই দেখি মেটাফিজিক্স মেটাফিজিক্যাল ইস্যুজ আর কনসার্ন উইথ দ্য নেচার অফ রিয়েলিটি মেইনলি যখনই আমরা বলবো কোনো একটা জিনিস মেটাফিজিক্যাল দ্যাট মিন্স ইট ইজ ডিলিং উইথ হোয়াট দ্য নেচার অফ রিয়েলিটি মানে রিয়েলিটি নিয়ে ডিল করবে হ্যাঁ তারপরে ট্রেডিশনাল মেটাফিজিক্যাল ইস্যুজ যদি বলি দ্যাট ইনক্লুড হোয়াট দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড অ্যান্ড দ্য নেচার অফ হিউম্যান ফ্রি উইল আচ্ছা সো দুইটা ইম্পর্টেন্ট টপিক আমাদের এখানে আসলো একটা হচ্ছে দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড এবং আরেকটা হচ্ছে নেচার অফ ফ্রি উইল নাম্বার ওয়ান দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড আর আরেকটা হচ্ছে আমাদের দ্য নেচার অফ ফ্রি উইল সো যখনই আমরা কোয়েশ্চেন করতেছি অ্যাবাউট গড হ্যাঁ যদি আমরা বলি হোয়াট ইজ গড এই কোয়েশ্চেনটা হবে একটা মেটাফিজিক্যাল কোয়েশ্চেন উই ওয়ান্টেড টু ডিসকাভার দ্য ট্রুথ বিহাইন্ড আওয়ার নলেজ আমরা যেই সত্যিটা জানি যেই নলেজটা জানি সেটা কি রিয়েলি ট্রু কি না সেটাই কি আমাদের রিয়েল বা অ্যাপসুলেট নলেজ কি না আমাদের এই জিনিসটার প্রতি একটা ডাউট ফিল হয় তাই না এই জন্যই তো আমরা জিজ্ঞাসা করি বিকজ ছোটোবেলা থেকে আমরা জানি দেয়ার ইজ সামওয়ান নেম গড এক্সিস্ট এর পরেও আমরা যখন এই কোয়েশ্চেনটা করছি যে আসলেই কি গড আছে বা হু ইজ গড তখন আমরা আসলে কোয়েশ্চেন করে আমাদের বাউন্ডারিটার বাইরে যেতে যাচ্ছি আমরা অ্যাজ আ হিউম্যান বিং একটা বাউন্ডারি সেট করে বড় হয়েছি একটা নলেজের বাউন্ডারি সেট করে বড় হওয়া এবং এই কোয়েশ্চেনগুলোর মাধ্যমে আমরা এই বাউন্ডারিটা ক্রস করতে চাচ্ছি সো এই জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের নেচার অফ ফ্রি উইল আমরা যে এই কোয়েশ্চেনটা করতেছি বিকজ উই ওয়ান্ট টু ফ্রি আওয়ার সেলস ফ্রম দ্য বাউন্ডারি অফ নলেজ এই যে নলেজের একটা বাউন্ডারি আমাদের ক্রিয়েট করা ওইটা থেকে আমরা বের হওয়ার জন্য আমরা জানতে চাচ্ছি আমরা কোয়েশ্চেন করতেছি যে ইফ গড রিয়েলি এক্সিস্ট অন নট হু ইজ গড আমরা আমাদেরকে ছোটোবেলা থেকে যেই অ্যান্সারটা দেওয়া হচ্ছে ওটাতে আমরা স্যাটিসফাইড না স্যাটিসফাইড না দেখি আমরা হচ্ছে আলটিমেটলি ফ্রি হতে চাচ্ছি এবং ফ্রি হতে গিয়ে আমরা এই কোয়েশ্চেনগুলো করছি এনিথিং অ্যাবাউট এটা একটা ওয়ান অফ দ্য এক্সাম্পলস যে আমি বলতেছি যে আমি আমার বাউন্ডারিটার বাইরে যেতে চাচ্ছি আমি আমার ফ্রি উইল চাচ্ছি ফ্রি উইল কুড বি এনিথিং ফর এক্সাম্পল এখন রাইট নাও আমি বললাম সেই দিন বোধহয় আমি একটা এক্সাম্পল দিলাম যে অ্যাজ আ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ আই হ্যাভ সাম রেসপন্সিবিলিটিস আমি চাইলেই আমার ফ্রিডমটাকে এনজয় করতে পারি না আমার কাছে ফ্রিডম মানে টু এক্সপ্লোর দ্য সিটি অল অ্যালোন বাই মাই সেলফ এটা চাইলেই আমি পারি না বিকজ অফ আ সোশ্যাল ইনসিকিউরিটি বিকজ আই এম আ গার্ল এই সব কিছুর কারণে আমার কিছু রেস্ট্রিকশান এসে দাঁড়ায় সো এই যে আমি পারতেছি না দ্যাট মিন্স ইট ইজ কোয়েশ্চেনিং মাই ফ্রি উইল মাই ফ্রিডম ঠিক আছে সো এই যে এই কোয়েশ্চেনগুলা এই জিনিসগুলোকে নিয়ে ডিল করছে কে মেটাফিজিক্স আমরা যে বলি ধরেন আমি বলছি আমি ফ্রি আমি ফ্রি কোথা থেকে আমি যদি বলি আই এম আ ফ্রি পার্সন অ্যাট ফার্স্ট আপনি বলবেন 
কথাটা সত্যি না মিথ্যা ইনাসেন্স এটা সত্যি যে আমি ফ্রি বিকজ এক্স্যাক্টলি সাবজেক্টিভ আমি ফ্রি কারণ হচ্ছে নাম্বার ওয়ান আমি একটা ফ্রি কান্ট্রি একটা ফ্রি সিটিজেন তাই না আমাদের বাংলাদেশ গেইন ইন্ডিপেন্ডেন্স কবে নাইনটিন সেভেন্টি ওয়ানে এরপর থেকে আমরা সবাই স্বাধীন সো ফ্রি সিটিজেন অ্যাট ফার্স্ট তারপরে হচ্ছে আমি বলতে চাচ্ছি আমি হচ্ছে একটা প্রাপ্তবয়স্ক অ্যাবাভ এইটিন ইয়ার্স ওল্ড দ্যাট মিন্স আমাকে আমার স্টেট আমার কে পারমিশান দিচ্ছে টু হ্যাভ মাই ওন স্পিচ টু হ্যাভ মাই ওন ফ্রিডম কোনো একটা কাজ করতে গেলে আমি নিজে একাই অ্যাডাল্ট এবং আমার ডিসিশানই ডিসিশান আমার বাবা আমার পারমিশান লাগবে না সো এই ক্ষেত্রে আমি বলছি আমি ফ্রি বাট এগেইন দেখেন আমি কি অ্যাকচুয়ালি ফ্রি কিছু ক্ষেত্রে না সো এই জিনিসগুলো নিয়ে এই যে নেচার অফ ফ্রি উইল আমরা যে মনে করছি আমরা ফ্রি বাট আসলে কি আমরা ফ্রি যখনই এই কোয়েশ্চেনগুলো আমরা করতেছি এবং এই কোয়েশ্চেনগুলোকে আমরা বলবো মেটা ফিজিক্যাল কোয়েশ্চেন এবং এই ইস্যুস রিলেটেড যে আমাদের চিন্তাগুলো আসতেছে এই জিনিসগুলোকে আমরা বলছি মেটা ফিজিক্স বলেন কিভাবে কনসেন্ট রাখবো আচ্ছা ওকে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে দেন হ্যাঁ ওকে জি হ্যাঁ আচ্ছা ওই যে দিয়ে দিলেন আরো কিছু জিনিস নিয়ে কথা বলবে সেটা হচ্ছে স্পেস অ্যান্ড টাইম স্পেস অ্যান্ড টাইমটা কিভাবে রিলেটেড অথবা কি যেমন আমরা যখন চিন্তা করি এই যে আমাদের একটা ইউনিভার্স এইটা এবং আরেকটা ইউনিভার্স আছে কোথাও তাই না সো আমরা যখন বলি যে আমরা একটা মঙ্গল গ্রহ নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতেছি ওটার স্পেসের কিছু অংশ এবং টাইমের কিছু অংশ আমরা জানি যে আমাদের মতো না হ্যাঁ টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স আ ডে না প্রবাবলি কিছু ইয়ার্স মিলে হয়তো একটা ডে সো এই জিনিসগুলো নিয়ে যে আমাদের ভাবনা চিন্তা এবং ইন রিয়ালি এই জিনিসগুলো সত্যিও কি না যেহেতু আমাদের কাছে কি হচ্ছে সায়েন্টিস্টরা বিভিন্ন ডেটা এনে দিচ্ছে এবং এক একটা টাইমে এক একটা ডেটা চেঞ্জিং সো চেঞ্জিং যে হচ্ছে এবং কনস্ট্যান্ট কোনো ট্রুতে আমরা এখনও রিচ করতে পারতেছি না সো এই যে আমাদের মনে যে নানাবিধ কোয়েশ্চেন জাগ্রত হচ্ছে এই জিনিসগুলো নিয়ে ডিল করে কে মেটা ফিজিক্স তারপর হচ্ছে আমরা অনেক সময় বলতে চাই যে পাস্ট এক্সিস্ট করে কি না যদি আমরা টাইম ফ্রেমের মধ্যে ঢুকে যাই তখন আমরা এই জিনিসগুলো নিয়ে ভাবি যে অ্যাকচুয়ালি পাস্ট জিনিসটা কি হয় না যে একটা মুভি ছিল বোধ হয় ইনসেপশানও আর ইন্টারস্টেলার দুইটাই ওখানে হচ্ছে টাইম জোন নিয়ে ডিল করা হচ্ছে না সো ওখানে আমরা দেখি যে পাস্টের থেকে বা ফিউচার থেকে একজন গিয়ে পাস্টে একটা ঘটনা ঘটাচ্ছে বা এরকম সো এইটাও কি এটা যদি আমরা যে রিলেটিভিটির থিওরি মানি দেন প্রোবাবলি দ্যাটস ট্রু প্রোবাবলি ইট কুড বি রিয়েল বাট এইটা হচ্ছে আমাদের কোয়েশ্চেন যে থিওরি অফ রিলেটিভিটিটা আমাদের অ্যাপ্লাই করা যায় কি না রিয়েল লাইফে সত্যি কি এই ধরনের কিছু হয় কি না ফিউচার থেকে কেউ কি পাস্টে যায় কি না কোনো একটাভাবে অনেক সময় হয় না যে ড্রিমের মধ্যে উই টাইম ট্রাভেল পাস্টে আমরা কিছু ইনসিডেন্টকে দেখি সো এই কোয়েশ্চেনগুলো আলটিমেটলি কিন্তু থেকেই যায় অ্যাজ আ কোয়েশ্চেন আমরা আদৌ জানি না যে ড্রিমের মধ্যে আমরা কি করি রিয়েলি আমরা ওই প্লেসটা কাভার করি কি না রিয়েলি আমরা ওই স্পেসটা ওই টাইমটাকে অ্যাটেন্ড করি কি না তাই না সো এই যে ডিলেমা অ্যান্ড এই যে কোয়েশ্চেন্স এবং দেয়ার ইজ নো অ্যাবসলিউট ট্রুথ যেটা আমরা কখনোই কনক্লুশানে পৌঁছানো সম্ভব না সো এই জিনিসগুলোকে আমরা বলতে চাচ্ছি মেটাফিজিক্যাল ইস্যুস এরপরে হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ডাইমেনশান আমরা জানি তিনটা ইন দ্য ইন্টারস্টেলার মুভিতে আমরা কি দেখলাম যে আরেকটা প্লানেটে যখন যাই দে হ্যাভ লাইক ফোর ডাইমেনশানাল প্রবাবলি মনেরও এই ধরনের কোনো একটা কিছু আছে 
সো এই যে ডাইমেনশানের যে চেঞ্জিং একটা ব্যাপার এবং পরিবর্তন এই জিনিসগুলো নিয়ে ডিল করবে মেটাফিজিক্স তারপর হচ্ছে আর দেয়ার এনি এন্টারটেলস বেয়ন ফিজিক্যাল অবজেক্ট লাইক নাম্বার প্রেপারিটিস রিলেশান ইফ সো হাউ আর দে রিলেটেড টু ফিজিক্যাল অবজেক্ট এই যে একটা টেবিল সো এই টেবিলটা একটা ফিজিক্যাল অবজেক্ট তাই না এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু পার্টিকলস আমাদের ঘুরে বেড়াচ্ছে এই যে বাতাসের মধ্যে তো আমাদের অনেক অনেক রকমের কেমিক্যাল রিয়াকশান অ্যান্ড পার্টিকলস ফর এক্সাম্পল একটা ওয়াটারের কথাতেই আসি হ্যাঁ বা এই টেবিলেই থাকি আমরা টেবিলটা একটা সলিড মেটেরিয়ালস কিন্তু আমরা জানি ছোটো 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 অনেকগুলো এটার মধ্যে মলিকিউলস আছে এই মলিকিউলসগুলো একসাথে বাইন্ড করে আমার একটা উড ক্রিয়েট করতেছে এবং এই উডটা আলটিমেটলি ওটা বাইন্ড করে আমার টেবিলটা হচ্ছে সো এই যে এরকম করে আমরা ন্যারো ডাউন করতেছি একটা টেবিলকে ভাঙলে প্রথমে পাবো উড উডকে ভাঙলে আমরা আর একটা ছোট উডের একটা পার্টিকলস পাবো ওই পার্টিকেলটাকে ভাঙলে আমি পাবো কি মলিকিউলস সো এই যে আমি ন্যারো ডাউন ন্যারো ডাউন করে যাচ্ছি এবং এই জিনিসটাকেই হচ্ছে ওরা বলতে চাচ্ছে যে এই জিনিসগুলো নিয়েও ডিল করতেছে মেটাফিজিক্স যখন এইগুলো নিয়ে আমরা স্টাডি করি আমরা কোয়েশ্চেন করি এবং উই গেট নেভার স্যাটিসফাইড উইথ দ্য কোয়েশ্চেন এইগুলো হচ্ছে সব কিছু মেটাফিজিক্যালের অংশ সো সায়েন্স ইজ আ ভেরি ক্রুশিয়াল পার্ট ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফিলোসফি আবার ভাইস ভার্সা ঠিক আছে ফিলোসফি এগেইন বিকামস দ্য ক্রুশিয়াল পার্ট ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং সায়েন্স দুইটা কখনোই আলাদা না দে আর ইন্টারমিঙ্গল ইন্টার কানেক্টেড তার আগে তো আরেকটা স্লাইড আছে যাই না কি কাহিনী আচ্ছা সো এইখানে হচ্ছে মেটাফিজিশিয়ান যারা তাদের গোলটা কি থাকে মেইনলি সো মেটাফিজিশিয়ান যারা মানে মেটাফিজিক্স নিয়ে ডিল করছে তাদের সবাই মেটাফিজিশিয়ান তাদের গোলটা হচ্ছে মেটাফিজিশিয়ান্স অ্যানালাইজ মেটাফিজিক্যাল পাজলস অ্যান্ড প্রবলেম উইথ দ্য গোল অফ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিংস হাউ থিংস কুড অর কুড নট বি সো এই যে বললাম কেউ একজন তো এটা আমাকে বের করে দিল টেবিলটা ভাঙলে একটা পার্টিকেল পাওয়া যায় পার্টিকেলটা ভাঙলে একটা মলিকলস পাওয়া যায় সো এই যে আমাকে ও বের করে দিল কেন কোন একটা টাইমে তো তার এটা নিয়ে কিউরিয়াসিটি ক্রিয়েট হয়েছে তাই না যে এই জিনিসটার ভিতরে কি আছে সো এই যে এই পাজলটাকে একটা সলভের বা সলিউশনের পর্যায়ে নিয়ে আসতো এই গোলটাই হবে মেটাফিজিশিয়ানদের সায়েন্টিস্টরা যে কাজ করতেছে অ্যাস্ট্রোনমার যারা যে কাজ করতেছে তাদের গোলটা এটাই যে এই যে পাজলিং একটা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে আমরা আছি অনেক কিছুর অ্যান্সার আমরা জানি না এই আননোনটাকে টু বি কি টু বিকাম নোন টু গেট ইট অ্যাজ নোন এরপর হচ্ছে সেকেন্ড মেটাফিজিশিয়ান্স আর ইন দ্য বিজনেস অফ এক্সপ্লোরিং দ্য রিলম অফ পসিবিলিটি অ্যান্ড নেসেসিটি দে আর এক্সপ্লোরার্স অফ লজিক্যাল স্পেস সো কি হচ্ছে তারা হচ্ছে মেইনলি এমন কিছু করে দেখাতে পারে যেটা পসিবিলিটি হতেও পারে নাও হতে পারে আরেকটা হচ্ছে নেসেসিটি যেটা প্রয়োজন আর এখানে হচ্ছে তারা মেইনলি লজিক্যাল লজিক্যাল কোনো কিছুর এক্সপ্লোরার সো যখনই আমরা বলছি মেটাফিজিশিয়ান মেটাফিজিক্স এবং তারা সব সময় কি বের করতে চেষ্টা করে যে এমন একটা কিছু আমি আবিষ্কার করে দেখাবো যেইটা আমার সত্যি হলেও হতে পারে আবার নাও হতে পারে বাট ওই টাইমে ওই টাইমে দাঁড়িয়ে তারা যেটা বলতেছে ইট মাস্ট হ্যাভ আ লজিক বিহাইন্ড ইট কি হয় যখন এরকম সায়েন্টিস্টদের তারা একটা কিছু আবিষ্কার করে তখন এটা ওয়ার্ল্ডের সামনে তাদের আনতে হয় তখন এরকম ডিজার্টেশন হয় হ্যাঁ আপনাদেরও যেরকম ডিফেন্স দেন তারাও এরকম ডিফেন্স দেয় বা আমরাও তো একটা যখন আমি লিটারেচারের নতুন একটা থিওরি বের করছি আমার তো সবার সামনে একটা ডিজার্টেশন প্রেজেন্টেশন দিতে হচ্ছে এবং ওই প্রেজেন্টেশনে আমাকে ডিফেন্ড করতেছে একদল মানুষ তারা বলতে চাচ্ছে তোমার কি মনে হয় যে তুমি এই থিওরিটা বলতেছো এটা কোন ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল আমার এমন একটা অ্যান্সার দিয়ে তাদেরকে স্যাটিসফাই করতে হবে যেইটাতে তারা আমার সাথে হ্যাঁতে হ্যাঁ মিলাবে কনভিন্স করতে পারতে হবে সো এইটাও হচ্ছে এক ধরনের মেটাফিজিক্যাল ডিল যে আমি আমার পসিবিলিটিটাকে খুঁজে বের করতেছি আমি আমার নেসেসারিটাকে খুঁজে বের করতেছি যেহেতু একটা টাইমে আমার এরকম মনে হয়েছে দেখেই তো আমি থিওরিটা লিখলাম তাই না এই থিওরিটা এই টাইমের প্রেক্ষিতে হয়তো সত্য আজ থেকে দশ বছর পরে গিয়ে হয়তো অনেক কিছু খাটবে না শেক্সপিয়ার তো অনেক কিছু লিখে গেছে এখন কি আমরা পড়ি এটা ফর নো মানে টু নো 
জানার জন্য কিন্তু ওই প্রেক্ষাপটের অনেক কিছু তো এখন আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারি না সো পসিবিলিটি ছিল অ্যাপ্লিকেশানের কোনো জায়গায় হয়েছে কোনো জায়গায় হয়নি এই রকম ব্যাপারগুলোকে হচ্ছে মেটাফিজিশিয়ানের গোল আমরা বলবো অনেক আগে চলে গেছে আচ্ছা এরপরে আসেন এপিসচেমোলজি সো মেটাফিজিক্স ডিল করে দ্য নেচার অফ রিয়েলিটি নিয়ে আর এপিসচেমোলজিটা ডিল করে কি নিয়ে ইজ কনসার্ন উইথ দ্য নেচার অফ নলেজ অ্যান্ড জাস্টিফাইড বিলিফ এই যে আমি বিশ্বাস করতেছি এই টেবিলের ভিতরে একটা পার্টিকেল আছে এবং মলিকিউল আছে সো এই যে আমার এটা একটা নলেজ এবং আমার একটা জাস্টিফাইড বিলিফ কারণ কোনো একটা সায়েন্টিস্ট সেটা প্রুভ করেছে এই যে আমার এই জিনিসটা এইটাকে ডিল করছে কে এপিস্টেমোলজি দ্য প্রসেস হ্যাঁ হাও যখন আমরা কোনো কিছুর হাওটাকে বুঝাতে চাচ্ছি তখন আমরা ইউজ করতেছি ইন দ্য স্টাডি অফ ফিলোসফিতে এপিস্টেমোলজি টার্মটা সো হোয়াট ইজ নলেজ ক্যান বি হ্যাভ এনি নলেজ অ্যাট অল নলেজ জিনিসটা কি আমাদের কোনো ধরনের নলেজ থাকতে পারে কি না ক্যান বি হ্যাভ নলেজ অ্যাবাউট দ্য লজ অফ নেচার দ্য লজ অফ মোরালিটি অর দ্য এক্সিস্টেন্স অফ আদার মাইন্ড যখন আমাদের এই নলেজটা থাকে দ্য প্রসেস ইজ নোন অ্যাজ এপিস্টেমোলজি আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য নলেজ যেমন দ্য এক্সিস্টেন্স অফ গড অথবা গডের আসলে গড কে এই জিনিসটা নিয়ে যখন আমরা কোয়েশ্চেন করতেছি আমাদের কিছু পার্টিকাল নলেজ আছে হ্যাঁ আমরা কিছু অল্প কিছু জানি তার সম্পর্কে কিন্তু খুব বেশি কিছু তো আমরা তার সম্পর্কে জানি না দ্য ক্রিয়েটার ইজ আননোন আমাদের কাছে সো যখনই আমাদের কাছে কোনো কিছুর নলেজটা নেই আর ওটাকে আমরা বলছি স্কেপটিসিজম স্কেপটিসিজম এক্স্যাক্টলি epistemology is also concerned with what it is for a belief to be rationally justified acha not only eta knowledge niye satisfy thakle hobe na you must have it to be justified justify korar moto reason apnar kache thakte hobe logic thakte hobe oi je oi din bollam je ami market e giye ami boltechi ami apnader class nibo amar pen dorkar ami kine anlam shoe সো এইটা আমি কাউকে জাস্টিফাই করতে পারবো না এবং আমি আপনাকে বলছিও আমি মার্কেট যাচ্ছি শু কেনার জন্য আপনি তো জাস্টিফাইড আমার কাছেও জাস্টিফিকেশান নাই এবং আপনার আপনিও স্যাটিসফাইড না আমার অ্যান্সারে এটাকে আমরা বলবো না আমাদের নলেজ কখনোই ইভেন ইফ উই ক্যান হ্যাভ সার্টেন নলেজ অফ এনিথিং অর মাচ কোয়েশ্চেন্স অ্যাবাউট হোয়াট উই অট টু বিলিভ রিমেইন রেলিভেন্ট আচ্ছা যেমন গডের এক্সিস্টেন্স একটা ক্রুশিয়াল কোয়েশ্চেন আমরা জানি যে আমরা চাইলেও একটা লিমিট করে উই ক্যান হ্যাভ দ্যাট নলেজ আমরা চাইলেও জানি যে আমরা জানতেই পারবো না ক্রিয়েটার আসলে কে সো এই কোয়েশ্চেনটা নিয়ে অ্যাটলিস্ট আমরা যে জানতে চাচ্ছি আমাদের যে আগ্রহটা এটাও সিমস রেলিভেন্ট অ্যাটলিস্ট এইটুকুও থাকতে হবে এই ইন্টারেস্টটুকুও থাকতে হবে যে ইউ ওয়ান্ট টু নো ইউ ওয়ান্ট টু নো দ্য ক্রিয়েটার বিহাইন্ড দ্য ক্রিয়েশান আমরা কি বিশ্বাস করব দ্য প্রসেস এবং কিভাবে সেটাকে জাস্টিফিকেশনে আনবো এই জিনিসটা নিয়ে ডিল করে এপিস্টেমোলজি আর এথিক্স ইজ কনসার্ন উই হোয়াট টু ডু আমাদের কি করা উচিত কি করা উচিত না হাউ উই অট টু লিভ অ্যান্ড হাউ উই অট টু অর্গানাইজ আওয়ার কমিউনিটিস এই ফিলোসফি হ্যাজ নট সাকসিডেড ইন কামিং আপ উইথ অ্যাবসলুটলি সার্টেন অ্যান্ড ডেফিনেটিভ অ্যান্সার ইন এথিক্স দিস ইজ ইন পার্ট বিকজ ফিলোসফার টেক দ্য অ্যান্সার টু মোরাল কোয়েশ্চেন্স টু বি থিংস উই নিড টু ডিসকাভার not simply matter of summary is say so acha ekhane jeta bolte chaache ethics jinish ta bollam je amader deed othoba conduct 
আমরা কি করব আমরা কি করব না আমরা কিভাবে লাইফ লিড করব কি করব না একটা বাউন্ডারি তো আমাকে সেট করে দেয়া ওই যে আমি বললাম আমি অ্যাজ আ টিচার এরকম ড্রেস আপই করব আমি কখনোই ইনফর্মাল কোনো কিছু পরে ক্লাসে আসতে পারবো না বাট হু গিভস মি দ্য রোল দ্য সোসাইটি তাই না সো এই যে সোসাইটি আমাকে একটা এইটুক গন্ডির মধ্যে থাকতে বলতেছে হোয়াট ইফ আমি না থাকলাম হোয়াট ইফ আমি ডিফারেন্ট কিছু ক্রিয়েট করলাম এবং আই হ্যাভ মাই জাস্টিফিকেশান আমি আমার জাস্টিফিকেশান দিলাম এবং আমি বললাম যে আমি পারবো চাইলেও অন্য আরেকটা কান্ট্রির এক্সাম্পল টেনে আমি বললাম যে ওখানে যদি একটা টিচার এই ধরনের লাইফ লিড করতে পারে কেন আমার দেশেও না আমি তাকে স্যাটিসফাই করতে পারলাম আমার অ্যান্সার দিয়ে এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম দ্যাট অ্যান্সার ইজ অলসো গ্র্যান্টেড তখন আমার জন্য অনেকগুলো পাত খুলে গেল সো এথিক্স হচ্ছে এরকম না যে ইউ জাস্ট ক্লিং টু ওয়ান অ্যান্সার ওই যে ট্রুথ ক্যান বি ভ্যারিড কোনটা ট্রুথ আমি জানি না দুইটা বন্ধুর মধ্যে ঝগড়া হলো আমি যেমন জানি না হু ইজ গিল্টি অ্যান্ড হু ইজ নট কি হয় যে জাজমেন্টের ক্ষেত্রে আমরা যখন বসি হতে পারে একজনের কাছে আপনি গিল্টি আরেকজনের কাছে না ইউ হ্যাভ ইউর অ্যান্সার অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ইউর প্রপার জাস্টিফিকেশান সো ফিলসফি এই জিনিসগুলাই আমাদেরকে বলছে যে উই হ্যাভ টু বি রিয়েলি ফ্রি উই হ্যাভ টু বি সেট দ্য বাউন্ডারি এবং বাউন্ডারির বাইরে আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে আমাদের বাউন্ডারির বাইরে গিয়ে ভাবতে হবে যা বলে দিচ্ছে সোসাইটি এটাই ঠিক আসলে এটা ঠিক না এক সময় কি ছিল যে আমাদের দেশে আর্লি ম্যারিজ ওয়াজ অ্যাকসেপ্টেড এবং এটাই নিয়ম ছিল তখন এখন কি তাই তাই না তো সো ফিলসফি এই জিনিসগুলো আমাদেরকে দেখাতে চাচ্ছে যে ইট কিপস চেঞ্জিং দ্য ওয়ার্ল্ড ভিউ কিপস চেঞ্জিং উইথ টাইম সো যদি আপনি নিজেকে ফিলোসফার মনে করতে চান ইউ হ্যাভ টু অবজার্ভ দ্য ওয়ার্ল্ড উইথ দ্য আইজ অফ ফিলোসফি একটা এখন আমি বললাম যে এখন ধরেন যে কোন একটা চিন্তা হুম আমি যে বললাম এই যে আমি টিচার এবং আই হ্যাভ টু লিভ আ ভেরি মডেস্ট লাইফ সো আমি একটা স্ট্র্যাটেজিতেই ক্লিন করতেছি আমি এটার বাইরে আর কিছু ভাবছি না বা ভাবা যে যায় আমি আর ভাব মানে আমি আর চিন্তা করতেছি না আমি আমার রেগুলার লাইফ নিয়ে ক্যারি অন করে যাচ্ছি অ্যান্ড আই এম রিয়েলি হ্যাপি উইথ মাই লাইফ আই এম নট থিঙ্কিং ইট আদার সাইড এলস বা আমি হচ্ছে এখন একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছি আমি যে এতটুকুর মধ্যেই স্যাটিসফাইড আমি আমার বেটারমেন্টের জন্য আর কোনো কাজ করতেছি না এইটুকুই ধরেন আজকে এইটুক লেকচার আমি প্রিপেয়ার করলাম এটা দিয়ে আমি পুরোটা জীবন চালাচ্ছি আমি আর এটার বাইরে গিয়ে ভাবছি না যে কিভাবে আমার স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করা যায় কিভাবে আমি প্রোগ্রেস করতে পারি আমি একটা স্ট্র্যাটেজি দেখলে ইং করে যাচ্ছি সো এই যে আমাদের একটা টেন্ডেন্সি এবং এটা হচ্ছে একটা সাইকোলজিক্যাল টেন্ডেন্সি যে আমরা মানুষরা কি করি যেটাতে কমফোর্ট ফিল করি সেইখানেই আমরা ক্লিন করে থাকতে চাই ওই স্ট্র্যাটেজিটাকে ধরে রাখতে চাই এই যে স্ট্র্যাটেজিটা এটা হচ্ছে একটা টার্ম আছে এবং এটাকে বলা হয় ফিলোসফিতে দ্য সিকিউরিটি ব্ল্যাঙ্কেট প্যারাডক্স হ্যাঁ কেন সিকিউরিটি ব্ল্যাঙ্কেট বলা হয় কারণ কাইন্ড অফ ধরেন যে একটা শিপ রেক হলো যেভাবে এটাকে এখানে এক্সাম্পলিফাই করা হলো যে কোনো একটা যদি বিপদের সময় আসে একটা জাহাজে আপনি উঠলেন এবং জাহাজটা হচ্ছে ভেঙে যাচ্ছে অ্যান্ড এভরিথিং সো ওই টাইমে আপনি কী করবেন আপনি ধরেন খুব ফেভারেট একটা জিনিস আপনার দেখবেন যে ওই যে টাইটানিকের মধ্যেও এটা একটা কিছু ছিল যে ওই ব্লু ডায়মন্ডে যে নেকলেসটা লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু সে নেয় ব্লু ডায়মন্ডের নেকলেসটা সে সব কিছু বের করার আগে ওই ফিয়ান্সিটা ওই ব্লু ডায়মন্ড নেকলেসটাও নেয় সো একটা জিনিসে আপনার বাঁচতে হবে বাট সার্ভাইভালের আগে আপনি কি করতেছেন ইয়োর ফেভারেট জিনিস আপনি ক্লিন করে থাকতে চাচ্ছেন সো এটা তো একটা বাড়তি বার্ডেন তাই না দেখবেন এরকমও যখন আগুন লাগে অথবা এই ধরনের একটা ডেঞ্জার হয় মানুষ কি করে ঘুরে আবার যায় যে কোনো একটা গোল্ডের কিছু থাকলে কোনো একটা প্রপার্টি কোনো একটা উইল থাকলে ওটা আনতে যায় তখন দেখবেন যে অনেক সময় যে আবার ওটা আনতে ফেরত গেল তখন আরেকটা বিপদে পড়ে সো এই যে একটা ব্যাপার যে একটা স্ট্র্যাটেজিতে আপনি ক্লিন করে আছেন সো এইটাকে ওরা বলতে চাচ্ছে সিকিউরিটি ব্ল্যাঙ্কেট প্যারাডক্স হ্যাঁ 
কাইন্ড অফ আপনি এখানে সার্ভাইভালের কোয়েশ্চেন আপনি চাইলে বাঁচতে পারতেছেন সোজা হেঁটে গিয়ে আগুনের থেকে বের হয়ে যেতে পারতেছেন কিন্তু জাস্ট বিকজ আপনার মাথার মধ্যে আছে যে আফটার সার্ভাইভাল আমার তো আবার সার্ভাইভ করতে হবে অ্যান্ড আই নিড মাই প্রপার্টি সো এই যে ব্যাপারগুলা এইটাকে পুরা সিচুয়েশনটাকে বা সিনারিওটাকে ফিলোসফাররা বলছে সিকিউরিটি ব্ল্যাঙ্কেট প্যারাডক্স যদি কেউ ইফ ইউ রিয়েলি ওয়ান্ট টু বিলিভ ইন ফিলোসফি দেন ওরা বলতেছে ইউ হ্যাভ টু বি ফ্রি ইউ হ্যাভ টু বি ফ্রি অফ দিস কাইন্ড অফ স্ট্র্যাটেজি এই স্ট্র্যাটেজি থাকে বেরোতে হবে এই স্ট্র্যাটেজিটা কি করে আলটিমেটলি আপনার লাইফটাকে ইমপ্রেজেন্ট করে ফেলে কনফাইন্ড করে ফেলে তাই না সার্ভাইভালের জন্য ধরেন আপনার হাতে দুই মিনিট সময় ছিল দুই মিনিটের মধ্যে আপনি নিজে বের হয়ে মেবি ফ্যামিলি মেম্বার অন্য আরেকজনকে বের করতে পারতেন কিন্তু ওটা না করে ইউ জাস্ট গো ব্যাক টু ইউর প্রপার্টি উইল অথবা গোল্ডের জুয়েলারিস এবং ওগুলা নিতে গিয়ে কি হলো একটা ফ্যামিলি মেম্বারকে আপনি হারালেন অথবা নিজের একটা ইঞ্জুরি করলেন সো এই যে ব্যাপারটা ফিলোসফি বলতেছে এটা তোমার লাইফটাকে একটা কনফাইনমেন্টে মানে নিয়ে আসতেছে তোমার মনে হবে এক সময় তুমি বন্দি বাট ইফ ইউ আর আ ফিলোসফার দেন ইউ জাস্ট লেট গো অফ এভরিথিং ইউ বিলিভ ইন ইউর ওন উইল যে না আমার বাঁচতে হবে এবং এর পরেরটা পরে দেখা যাবে সো এরকম একটা থিঙ্কিং তুমি আরেকটা লাইফ হচ্ছে ট্রাই করো এরকম একটা জিনিস ফিলোসফি আমাকে অফার করতেছে সো এইভাবে করে কি হয় ওই কনফাইনমেন্টটা থেকে ইউ বিকাম রেসকিউড আপনি আপনার ফ্রি উইলটা দিয়ে আরেকটা দুনিয়া হয়তো দেখতে পারবেন সব হারালেন ঠিক আছে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম ইউ স্টার্টেড আ নিউ লাইফ আর একটা নতুন লাইফ আপনি শুরু করলেন সো এই যে আরেকটা নতুন লাইফ নতুন জার্নি আপনি শুরু করলেন সেইটা হচ্ছে কাইন্ড অফ এনলাইটেনমেন্ট এটাকে বার্ডেন হিসেবে না নিয়ে ইউ জাস্ট এনজয় ইউর নিউ লাইফ নিউ জার্নি নিউ অ্যাডভেঞ্চার সো এই ব্যাপারগুলোতে হেল্প করবে কে ফিলোসফাররা এবং ফিলোসফিটা যে এটা কাইন্ড অফ লিবারেট করতে হেল্প করে একটা থিঙ্কিংয়ে ক্লিন করে থেকে এবং লাইফে একটাভাবেই যাওয়াটা তো ভীষণ মনোটোনাস সো ওরা যেটা বলতে চায় যে ইউ হ্যাভ টু বি অ্যাকসেপ্টিং যেটাই হচ্ছে তোমার সামনের ট্রু ট্রুথ ফলস যেটাই হোক ইউ হ্যাভ টু অ্যাকসেপ্ট ইউ হ্যাভ টু কোয়েশ্চেন অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইউর ওন অ্যান্সার এতটুকু বোঝা গেছে নাকি কোনো কোয়েশ্চেন নাই নাকি ঘুম যাই না কি সমস্যা আমি বোধ হয় এটা ম্যানেজই করতে পারবো না একটা ক্লিক করলেই না চলে যায় ও অনেক জায়গায় অনেক জায়গায় ও চলে যায় আচ্ছা সো এখন আমরা পড়ব হোয়াট ইজ দ্য ভ্যালু অফ ফিলোসফি এতক্ষণ তো অনেক কথা বললাম এই সব কিছুই হচ্ছে ভ্যালু অফ ফিলোসফি যে একজন আমাকে কোয়েশ্চেন করেছেন কি লাভ ফিলোসফি পড়ে সো এখন একটু বইয়ের ভাষায় আমরা পড়ি কি লাভ ফিলোসফি ইজ আ ব্রাঞ্চ অফ হিউম্যান ইনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যাজ সাচ ইট এইমস অ্যাট নলেজ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ওই যে বললাম দ্য স্টাডি অফ নলেজ অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং ইউ হ্যাভ আ বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ ইউর লাইফ জীবন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারবেন and better understanding of the surrounding of the creator of the creation we might expect that the value of philosophy lies in the value of the ends that it seeks the knowledge and understanding it reveals okay but the philosophy is rather notorious for failing to establish definitive knowledge on the matters if investigate amra mone korte si ki ei je kichu kichu jinish amra jani na ha jemon ami bolam the existence of god এটা আমরা জানি না দ্য নলেজ অ্যাবাউট দ্য ক্রিয়েটার ক্রিয়েটারের সম্পর্কে নলেজ আমরা জানি না সো ফিলোসফি বলতে চাচ্ছে যে এইটার মানে এইটাই না যে একটা অ্যান্সার জেনে আমরা এন্ড পয়েন্টে পৌঁছালাম অ্যান্ড দেন ইট ফিনিশেস এখানেই সমাপ্তি এখানেই শেষ এখানেই এন্ডিং সেইটা না ফিলোসফি হচ্ছে দ্য জার্নি এটা হচ্ছে একটা সার্কেলের মতো আমি একটা নলেজে পৌঁছালাম ফর এক্সাম্পল এটা যদি আমার বিগিনিং ফ্ল্যাগ হয় এই যে এই যে এই যে এটা আমার এন পয়েন্ট ফ্ল্যাগ সো এই দুইটার জিনিসই হচ্ছে ফিলোসফি না ফিলোসফি হচ্ছে আমি এখান থেকে বিগিনিং থেকে স্টার্ট করলাম করতে 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 দেন আই রিচ টু দ্য এন্ড দ্য থ্রু জার্নি এই এন্ডে গিয়ে আমার মনে হলো যে কোনো কিছুই আসলে সত্যি না এতক্ষণ যে আমি প্রিভিয়াস নলেজগুলো নিলাম দ্যার ইজ নো ভ্যালু 
এবং এখান থেকে আমার মেবি নতুন করে আরেকটা জার্নি স্টার্ট হবে সো এই ব্যাপারটাই হচ্ছে ফিলোসফি যে আমি যে বুঝলামই না যে ফার্স্টের জিনিসটা আমার আর কোনো কাজে আসবে না এই যে ফেইলিয়ার অব দ্য আন্ডারস্ট্যান্ডিং এইটাকেই ওরা বলতে চাচ্ছে দিস ইজ অলসো আ পার্ট অফ ফিলোসফি এইটাও ইটস সেলফ আ পার্ট অফ ফিলোসফি ফিলোসফি মানে এটাই না যে শুধু আমি লাইফটাকে জানবই এন্ডে পৌঁছাবো সেটাই না র্যাদার আমার যে থ্রু আউট দ্য জার্নি আমার যে অনেক না জানা কথা রয়ে গেল আমার যে ফেইলিয়ার আমি যে অনেক কিছু জানি না এটাও হচ্ছে ফিলোসফি The value of philosophy, in fact, should be sought largely in its very uncertainty. So, I would say that philosophy is a very important issue when we start to deal with the uncertainty of our uncertainty. I would say that the enjoyment is a very important issue. I would say that when I write a paper, in fact, I would say that when I write a paper, I would say that when I write a paper, I would say that when I write a paper, যখন দেখি যে কাজটা কেউ আর করে নাই ওই টপিকেই আমরা মোর ইন্টারেস্টেড থাকি বিকজ এটা একটা আনসার্টেন টপিক ওই আনসার্টেনিটিটাই আমাদের ভালো লাগে ওটাই এনজয় করি যে কেউ এটা নিয়ে কাজ করে নাই আমি প্রথম এটা নিয়ে কাজ করব খুঁজে দেখব কি আছে আমি জাস্ট জানি না আমার সামনে কি ওই যে বললাম আমার এক্সপ্লোর করতে ভালো লাগতো বিভিন্ন সিটি কেন ভালো লাগতো কারণ আমি জানি না নেক্সট কি আছে ওই সিটিটাতে আমি জাস্ট যেতাম একটা ম্যাপ হাতে নিতাম এবং আমি জাস্ট মানে আই জাস্ট বিকাম লস্ট আমি হারাই যেতাম একসময় আমি আবার খুঁজে 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 সেন্ট্রাল স্টেশনে ফেরত আসতাম বাসায় ফেরত আসতাম ওই যে আমি পাজলিং বেতে ঘুরে বেড়াতাম ওটাই আমার ভালো লাগতো আনসার্টেনিটিটা ফিলোসফি দো আনেবল টু টেল আস উইথ সার্টেনিটি হোয়াট ইজ দ্য ট্রু অ্যান্সার টু দ্য ডাউটস উইচ ইট রেইজেস ইজ এবল টু সাজেস্ট মেনি পসিবিলিটিস উইথ ইন লার্জ আওয়ার থটস অ্যান্ড ফ্রি অ্যান্ড জানি না এটা তো এখন এখানে অফও করবো কীভাবে আমি খুবই খুবই টেকনোলজিক্যালি হ্যাম্পার্ড সো এন লার্জ অফ থটস অ্যান্ড মেবি এটা হচ্ছে রিলিজ দেন ফ্রম দ্য টি ডেনি অফ কাস্টম আচ্ছা সো এইটা যেটা বলতে চাচ্ছে এই যে ফিলোসফিটা ডিল করে আমাদের কোনো সার্টেন কোনো অ্যান্সার দিবে না র্যাদার অনেকগুলো আনসার্টেন পসিবিলিটিজের কথা বলবে এবং অ্যাজ আ ফিলোসফার এটাই হচ্ছে দ্য এনজয়মেন্ট কোনো একটা ডেফিনেট অ্যান্সারে পৌঁছাচ্ছি দ্যাট মিন্স এটা আমাদের এনজয়মেন্টের পার্ট না ওই যে আমাকে তো অনেক মানুষ ইনভাইট করতো হ্যাঁ বিভিন্ন এরকম ইনভিটেশান থাকতো বাট কারো আমি জানি এই বাসাটাতেই আমার দাওয়াত ওই জায়গায় যেতে আমার ভালোই লাগতো না আমার মনে হতো আই জাস্ট রোম অ্যারাউন্ড দ্য হোল সিটি অ্যান্ড আই জাস্ট এক্সপ্লোর ইট বাই মাই সেলফ কারণ আমার সার্টিন কোনো ডেস্টিনেশানই নাই অ্যান্ড আই ইউজ টু এনজয় দ্যাট লাইফ আমার ভালো লাগতো আসলে আই ইউজ টু এনজয় দ্যাট ডে ওই দিন আমার ভালো লাগতো ঘুরে বেড়াতে বিকজ আমার সার্টেন কোনো ডেস্টিনেশান নাই আমি জানি না আমি কোথায় যাচ্ছি আমি জাস্ট খুঁজে বেড়াচ্ছি কিছু একটা কি খুঁজতেছি আমি তাও জানি না সো ফিলোসফি কাইন্ড অফ বা ফিলোসফাররা কাইন্ড অফ এভাবেই জিনিসগুলোকে ডিল করে এটাতেই সমস্যা ব্যাকে দিলে কোনো সমস্যা না আচ্ছা সো এতটুকুর মধ্যে কোনো কোয়েশ্চেন কি না বলেন দ্য ভ্যালু অফ ফিলোসফি security yeah, blanket yeah, paradox আপনি থাকতেছেন না যে এটাই এটা সত্যি এটা না হয়ে You have your different perception. Yeah. The truth can be varied. While diminishing our feeling of certainty as to what things are, it greatly increases our knowledge as to what they may be. It removes the somehow arrogant dogmatism of those who have never traveled into the region of liberating doubt. This is what I said. This is what I said. This is what I said. 
ধরেন একটা আমরা বলি যে এটাকে ডগমা যে একটা থটেই আপনি ক্লিং করে বসে আছেন ওই যে ক্লিং ক্লিঙ্গিং স্ট্র্যাটেজির মতোই একটা বিশ্বাসে আপনি বিশ্বাস করতেছেন ধরেন ছোটোবেলা থেকে বোঝানো হলো যে কি যে সন্ধ্যার পরে থাকতে নাই বাসার বাইরে সন্ধ্যার পরে ইট মাইট বি লাইক দ্য এভিল অনেক সোল ঘোরাফেরা করে অথবা মানুষজনের জন্য বিপদ এখন এইটা চিন্তা করে আপনি কখনো রোম অ্যারাউন্ডে করেন নাই ইভিনিংয়ে সো এই যে আপনি একটা থটে বসে থাকলেন ফিলোসফাররা উইল নেভার এনকারেজ এনকারেজ দিস কাইন্ড অফ থট ওদের কথা হচ্ছে ওয়াই নট ইউ এক্সপ্লোর ইউর সেলফ তুমি তো নিজে থেকে জানতে শোনা তুমি তো নিজে থেকে যাচ্ছ না ওই জায়গাটায় তুমি তো নিজে গিয়ে দেখতে শোনা কি হয় আসলেই কথাটা সত্যি কি না সো এই যে ব্যাপারটা এটা হচ্ছে আপনাকে আলটিমেটলি ফ্রি করে লিবারেট করে হয় না একটা বিপদ হয় অনেক অনেক বড় বিপদ হয় এবং তখন আমি যদি চিন্তা করি যে এই বিপদের পরে আই ডোন্ট হ্যাভ এনি পাথ টু চুজ আমি ওখানেই বসে থাকলাম আলটিমেটলি লুজারটাকে আমি নিজে বাট আমি যদি মানে ফিলোসফিক্যাল ওয়েতে চিন্তা করি যে ওকে লাইফ এরকমই লাইফে বিপদ আসবে দেন আবার আমি উঠে দাঁড়াবো আবার আমি নতুন একটা পথ এক্সপ্লোর করব আবার নতুন কিছু আমি জানবো প্রবেবলি এতদিন যেটা জানতাম ইট ইজ নট ট্রুথ ইভেন এটা সত্যি না আমার জন্য নতুন কোনো কিছু জায়গা থেকে আমি শুরু করব এই রকম যে চিন্তাগুলো এইগুলো হচ্ছে ফিলোসফাররা এনকারেজ করে সো লাইফ বিকামস মোর ইজিয়ার তাই না বিপদ নিয়ে যদি ভাবতে থাকি আমরা বেলা চলে যাবে সমাধান আসবে না সো ওইভাবে চিন্তা না করে লাইফে নতুন করে দাঁড়াতে হেল্প করে আমাদেরকে আলটিমেটলি চিন্তা করতে হেল্প করে যে না বিপদ আসতে পারে কেটে গেছে এখন নতুন আরেকটা লাইফ হয়তো শুরু হবে যা চাচ্ছিলাম সেটা হয়তো সত্যি না আচ্ছা ইট কিপস আ লাইফ আওয়ার সেন্স অফ ওয়ান্ডার বাই শোয়িং ফ্যামিলিয়ার থিংস ইন অ্যান আনফ্যামিলিয়ার এসপেক্ট সো এটা আমাদেরকে কাইন্ড অফ অ্যালাইভও রাখে ফিলোসফিক্যাল ওয়েতে যদি আমরা ভাবি যে কিছু কিছু ফ্যামিলিয়ার জিনিসটাকে অনেকটা আনফ্যামিলিয়ার ওয়েতে শো করে হ্যাঁ দেখবেন যে আপনি যখন কোন একটা সিনারিও হ্যাঁ দেখেন তার মাঝে মাঝে হয় না রাস্তার মধ্যে একটা ক্যারেক্টার দেখলেন আমি তো তাই করি মাঝে মাঝে যে কিছু একটা ক্যারেক্টার দেখে বা কেউ একজন আমার সামনেই কেউ একজন বাসেই বসলো হয়তো মানুষটা খুব টেন্সড কোনো একটা ইস্যু নিয়ে অ্যান্ড এভরিথিং আমি তাকে দেখা যায় যে রিড করা শুরু করি আমি তার পিছনের বিহাইন্ড দ্য স্টোরি চিন্তা করা শুরু করি প্রোবাবলি হিস্টার্স আ ডে তারপরে হচ্ছে হয়তো কোনো একটা টেনশান হয়তো কোনো কিছু এরকম জিনিসগুলো আমার খুব ভালো লাগে এয়ারপোর্টে গিয়ে বসে থাকতে বিকজ ওখানে এত রকমের মানুষ দেখা যায় অ্যান্ড ইউ ক্যান সেন্স দ্য স্টোরি বিহাইন্ড দেম ওটার একটা ভীষণ রকমের মজা যে মানুষকে অবজার্ভ করা এবং প্রোবাবলি তাদের একটা স্টোরি নিজের মাইন্ডে ক্রিয়েট করা যে এই মানুষটা এই রকম দেখবেন যে কিছু কিছু মানুষ আছে খুব হারিডলি কিছু একটা কাজ করছে খুবই অস্থির এবং এভরিথিং সো প্রোবাবলি হি হ্যাজ সাম ইস্যুস যেটার কারণে সে এরকম ইম্পেশেন্ট কিছু কিছু মানুষ দেখবেন খুব অর্গানাইজড খুব পেশেন্ট সো প্রোবাবলি তার ওই ধরনের তার ম্যানেজিং পাওয়ারটা খুব ভালো তার বিহাইন্ড দ্য স্টোরি হয়তো আছে আমি হচ্ছে একটা এনজিওতে কাজ করতাম নরওয়েতে সো ওখানে একবার একটা লোক আসত এবং সে সব সময় এরকম খুব স্মাইলিং একটা ফেস নিয়ে খুব পজিটিভ একটা ব্যাপার নিয়ে থাকত যে পজিটিভ একটা ভাইব ওল্ড ছিল উনি সো এরকম খুব সে আমাকেও এরকম গ্রিটিং করত অ্যান্ড হি ওয়াজ পারফেক্ট অ্যান্ড এভরিথিং সো আমার জাজমেন্ট ছিল তার লাইফের ব্যাপারে প্রোবাবলি হি ইজ দ্য মোস্ট হ্যাপি পারসন ঠিক আছে একদিন আমি তার সাথে গল্প করতে বসলাম এবং তার গল্প শুনে আমি শুনলাম হি ওয়াজ নেভার ম্যারিড ইন হিজ হোল লাইফ বিকজ হি হি ইউজ টু লাভ সাম ওয়ান অনেক অনেক আগে এটা বিকজ সে এখন রাইট নাও বোধ হয় তার বয়স এইটটি এইট এরকম সো ওই টাইমে হি ওয়াজ দ্য ক্যাপ্টেন অফ দ্য নেভি তারপরে হচ্ছে যেহেতু ক্যাপ্টেনের পোস্ট এখান থেকে ওখানে অনেক ওদের শিপে ঘুরে বেড়াতে হয় বাট সে তার ওই লাভড পার্সনের জন্য ওই জবটা কুইট করে চলে আসে অ্যান্ড সামহাও দেন এভার গট ম্যারিড সো অ্যান্ড ফর দ্য হোল পিরিয়ড অফ ইজ লাইফ হি রিমেইন দ্য ব্যাচেলার এবং রাইট নাও সে একা থাকে এবং এই এনজিওতে খাওয়া দাওয়া করে রাতে জাস্ট একটা কাইন্ড অফ ওই যে হোস্টেল টাইপের ওখানে গিয়ে ঘুমায় আর কি ওল্ড এজ হোম টাইপের সো দিস ইজ হিজ স্টোরি সো দেখেন জাজমেন্ট কত ভুল আমার মনে হতো যে তার একটা হ্যাপি ফ্যামিলি আছে অ্যান্ড 
সে এত কেয়ারিং অ্যান্ড এভরিথিং আমার মনে হতো প্রবাবলি আমাকে দেখেই হয়তো তার মনে হয় যে আমি তার ডটারের মতো বা এরকম কিছু হয়তো সে মনে করে কিন্তু তার কোনো মানে হি হ্যাড নো সান্স নো ডটার সো আমার যে একটা তার জাজমেন্টে কিন্তু ভুল হলো না সো আমি যে অবজার্ভ করলাম এবং আমি আমার থটটাকে এরপর লিবারেট করলাম এরপর আমি ভাবলাম ওকে এভাবেও বাঁচা যায় তাহলে আমার এক সময় মনে হতো যে না ফ্যামিলি লাগবেই বা একটা বাউন্ডারির মধ্যেই থাকতে হবে একটা টাইমে চাকরি হবে দেন হচ্ছে ম্যারিজ দেন চিলড্রেন এভাবে করেই লাইফ আগাবে সো তাকে দেখে আমার মনে হলো ওকে একাও এভাবে বাঁচা যায় এবং এত ভালোভাবে বাঁচা যায় আমি ওকে কোয়েশ্চেন করলাম যে ডিড ইউ এনজয় ইউর লাইফ ও বলছে হ্যাঁ এত এনজয় যে তুমি চিন্তাও করতে পারবো না সো তখন আমার মনে হলো যে লাইফ তো এভাবেও ভাবা যায় চাইলে সো এই যে আমার একটা নিউ একটা লিবারেটিং থট আসতো এটা হচ্ছে বলতে চাচ্ছে যে দিস ইজ এ পার্ট অফ ফিলোসফি আমি অ্যাজ আ ফিলোসফারের মতো করে চিন্তা করলাম যে লাইফ কুড বি লেড ইন দিস ওয়ে অ্যাজ ওয়েল in philosophic contemplation on the contrary we start from the not self and through its greatness the boundaries of self are enlarged through the infinity of the universe the mind which contemplates it achieves some share in infinity so ei je amar chinta ta ami jeta chinta kortam je ekta typical family life would be the, the most important part of a human being tar lagbei to become happy you need a family of yourself eta chilo amar self thought ebong er pore sei manusher sathe porichoy howar pore i just forget everything ebong ami ki korlam notun ekta bhabe chinta kora shiklam ei je ami notun bhabe chinta kora shiklam sei idea ta kintu amar na so eta ke ami naam dichi not self so ei je amar not self thought ta ki korlo amake arekta life dekhate help korlo arekta jaygay roam around korte help korlo tai na সো আমি এখন আমার দুইটা অপশান জানি বাই এনি চান্স ইফ আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ফ্যামিলি আই ডোন্ট হ্যাভ টু রিগ্রেট আমার আরেকটা লাইফও ওয়েট করতেছে ইট কুড বি ইকুয়ালি এনজয়েবল সো এইভাবে যে আমি ভাবতেছি এই চিন্তাগুলোকে কে লিবারেট করতে হেল্প করতেছে ফিলোসফি এবং ফিলোসফি এনকারেজও করতেছে টু বিকাম লাইক দ্যাট ওয়ে ফিলোসফি ইস টু বি স্টারিড ফর নট দ্য সেইক অফ এনি ডেফিনেট অ্যান্সার টু ইস কোয়েশ্চেন since no definite answers can as a rule be known to be true but rather for the sake of the question themselves so philosophy jeta bolte chaacche oi je abar ghure bollam je ekta flag theke arekta flag e jhap dibo etai na ei je amar throughout the whole journey ebong ei journey ta ke ni ami question o korteche ami jokhon end point er flag e pouche abar jiggesha korteche was it really or the ei je journey ta holo amar এটা কি সত্যি দরকার ছিল না ছিল না এই যে কোয়েশ্চেনগুলো আমি করতেছি সো এই জিনিসগুলো হচ্ছে ডিল করে ফিলোসফি মাঝে মাঝে এরকম হয় না কোনো একটা জায়গায় কেউ ইনভাইট করলো কোনো একটা বিয়ের দাওয়াতে যেতে ইচ্ছা করতেছে না কিন্তু গেলেন যাওয়ার পরে মনে হলো আল্লাহ আমি আসলাম কেন সো ফিলোসফাররাও এভাবে চিন্তা করবে হ্যাঁ যে ইউ জাস্ট কোয়েশ্চেন ইউর ওন ডিসিশন অ্যাজ ওয়েল ওয়াজ ইট ওর দি ওটাও মনে হয় যে আসলাম কেন দূর ধরেন আজকে আমার ক্লাস চাই কি পড়াচ্ছে ম্যাম আসলামই বা কেন ওয়াজ ইট রিয়েলি ওর দি এটা কি জীবনের জন্য ইম্পর্টেন্ট সো যদি ফিলোসফার হিসেবে হন তাহলে এই চিন্তাটা আজকে আসবেই যে হ্যাঁ ম্যামের ক্লাস কি ইম্পর্টেন্ট ছিল এত না তো নিজেও তো বের করা যেত এগুলো চিন্তা ভাবনা এত সিলি সিলি থট অ্যান্ড এভরিথিং সো ফিলোসফাররা এভাবেই চিন্তা করে অ্যান্ড ইট হেল্পস সামটাইমস এতটুকু নিয়ে কারো কোনো কোয়েশ্চেন দ্য ভ্যালু অফ ফিলোসফি এপিস্টেমোলজি মেটাফিজিক্স এথিক্স এই জিনিসগুলো ক্লিয়ার না ক্লিয়ার না কন্ডাক্ট ডিড হাউ টু ডু বিহেভ হ্যাঁ কি করবেন কি করবেন না যখনই করা নিয়ে কোয়েশ্চেন ডু টু ডু তখনই হচ্ছে আপনার বলতে চাচ্ছে এটা হচ্ছে এথিক্স ইয়েস ওর নো না মানে আপনার এই কাজটা করা উচিত কি উচিত না করবেন কি করবেন না যখনই আপনি ভাবতেছেন সেটাই হচ্ছে এথিক্যাল এবং এটা কোনটা এথিক্যাল এটা আমরা জানি না ওই যে বললাম এথিক্স এক একটা টাইমে এক এক রকমের ইট কিপস চেঞ্জিং 
কোন একটা কালচারের জন্য এই কাজটা এথিক্যাল আবার কোন একটা কালচারের জন্য এই কাজটা এথিক্যাল না টাইম অ্যান্ড কালচার টাইম অ্যান্ড স্পেসের সাপেক্ষে আপনার তো ঘুরে যাচ্ছে জিনিসগুলো জি এথিক্সের আন্ডারে এক্স্যাক্টলি বিকজ আমরা জানি না যে কোনটা এথিক্যাল এবং কোনটা এথিক্যাল না and if you really want to prove something as ethical then you must have your justification justification o dorkar ei jonoi to court e jokhon amar ekta bichar cholte thake tai na amra keno jani je khun kora ethical ba oi kaaj ta je korlo eta ki ethical na unethical na apnar to justification ante hoy onek shomoy hoy na onek khuni ke rescue diye dewa hoy fashi dewa hoy na because tokhon boshe case ta niye deal kore je এই এই সিচুয়েশনের পরে এই লোকটা যে খুন করলো এটা কি এথিক্যাল না আনএথিক্যাল সে যেই কাজটা করলো এটা কি রিয়েলি তার করা উচিত হয়েছে কি হয় নাই অনেক সময় হয় না যে একদমই মানে ক্রুশিয়াল মোমেন্টে হি হ্যাজ মার্ডার সাম ওয়ান অথবা শি হ্যাজ মার্ডার সাম ওয়ান এবং তখন তাকে আমরা কি করি আর প্রিজারমেন্ট দেই না আমরা তাকে মুক্তি দিয়ে দেই যে না দ্যাট ওয়াজ হি সিচুয়েশন এই সিচুয়েশনে আর কোনো কাজ করা যায় নাই সো ওই রকম একটা অবস্থায় দাঁড়িয়ে আমরা চিন্তা করলাম দিস ইজ অ্যান এথিক্যাল ইস্যু যদি বিভিন্ন এরকম এরকম বিভিন্ন শো তো থাকে যে কোর্টের জাস্টিস এগুলো নিয়ে যারা ডিল করে সো ওগুলোতে দেখা যায় কি ওই টাইমেও ফেরত যায় যে একটা কেস সেটা নাইনটিজের সো নাইনটিজে নাইনটিন নাইনটিতে আপনার সিচুয়েশানটা কী ছিল তখনকার ল অনুযায়ী এটা কি ঠিক ছিল কি ছিল না কিছু কিছু বিচার হয় না বিশ বছর আগের খুনির বিচার এখন হচ্ছে এবং এভরিথিং তখন কি করে কোর্ট রিওপেন করে কেসটা কেসটা রিওপেন করে তখনকার ল অনুযায়ী কথা বলে কারণ ওই যে টাইম অ্যান্ড স্পেসের প্রেক্ষিতে আপনার এথিক্যাল আনএথিক্যাল জিনিসগুলো ঘুরে যাচ্ছে সো যখনই আমরা টু ডু আর নট টু ডু এরকম করে একটা জিনিস বলতেছি যে হাউ টু কন্ডাক্ট সামথিং এটা নিয়ে যখন আমরা কোয়েশ্চেন সেটাই হচ্ছে রিলেটেড টু এথিক্স এতটুকু তার মানে বোঝা গেছে কোনো কোয়েশ্চেন আচ্ছা সো এইটুক থেকে যদি কোয়েশ্চেন দেই হয়তো দিব যে হোয়াট ইজ ফিলোসফি নিজের ভাষায় লিখতে হবে একদমই একটা এক্সাম্পল যে এটা হচ্ছে ফিলোসফাররা এটা নিয়ে ডিল করে তারপরে মেটাফিজিক্স নিয়ে যদি বলি যে হোয়াট আর সাম রিলেটেড মেটাফিজিক্যাল ইস্যুস ঠিক আছে এক্সাম্পলস এরকম যদি বলি একটা দুটো করে এরকম লিখে দিবেন এপিস্টেমোলজি জিনিসটা কি জাস্ট নিজে বুঝিয়ে একটা এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাতে হবে যে পিস্টেমোলজি এবং এটা হচ্ছে আপনার লিখেন এক্সপ্লেন ইট উইথ এক্সাম্পলস তারপর এথিক্স এক্সপ্লেন ইট উইথ এক্সাম্পলস এরকম আর দ্য ভ্যালু অফ ফিলোসফি এই চ্যাপ্টার ওয়ান থেকে এতটুকুই শিওর আচ্ছা রেকর্ডিংটাকে একটু হ্যাঁ অফ করে দিই